¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al tiempo que en Canal 6 Navarra dedicamos a la entrevista siempre con alguien del que esperamos que nos sorprenda. Yo creo que esta noche eso está más que garantizado y quizá nos deje el listón muy alto. Miguel de la Cuadra Salcedo, gracias ah, pues por estar con, con nosotros. nosotros y encantado de estar en Pamplona. Para mí es una suerte. Ahora entienden por qué. Y una emoción. ¿verdad? Y una emoción. Desde luego que sí, ahora entienden por qué les decía eso, ¿verdad? Pues con él vamos a hablar en los próximos minutos. Hemos buscado como excusa que ayer se presentó la ruta Quetzal 2006. Y bueno, pues eh, ha querido quedarse con nosotros y venir hasta los estudios para contarlos. Bueno, eso me imagino que es un poco lo más importante, que le trae de nuevo a la tierra que le vio claro, a nacer. Ayer, ayer nos recibió su presidente, don Miguel Sanz, uh -huh. que como yo, como yo estudió en San Francisco Javier Tudé, en los jesuitas, uh -huh. y como yo, por mi madre, que soy gallarre, él también es del Roncal. Uh -huh. Entonces, yo creo que el año que viene, el 2006, es el quinto centenario cuando murió alguien que creyó que había llegado a Asia, uh -huh. pero se confundía, no era Asia, era Colón. Quinto centenario el año que viene. Y uh -huh. ese mismo año nace quien sí va a llegar y tiene la llave de Asia, India, Japón, China, San Francisco Javier. Uh -huh. Francisco Javier nace en 1506, hace 500 años el año que viene. Entonces vamos a festejar en Ruta que sale BVA, como no, con este programa que es institucional, dependemos del Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, declarado por UNESCO de interés mundial, declarado por el SEGIP, Secretaría General Iberoamericana, por don Enrique Iglesias, ya sabes uh -huh. que es el nuevo presidente de secretario general de las Cumbres de Jefes de Estado, uh -huh. que tiene tratamiento y rango de jefe de Estado. Pues estamos dentro de ese programa, es el ala joven, la juventud, de 42 países, toda Europa y sobre todo toda Iberoamérica, y que es la voz de los sin voz. Yo creo que es muy importante, sobre todo, porque vamos a hacer eh, Guatemala, Guatemala, Belice, eh, Yucatán, que es México, y entonces en los libros no está quién descubrió, yo preguntaría, haría una, contesten ustedes, quién descubrió Guatemala, Belice, y bueno, pues bueno, Uy, no sé yo, yo 1500, ni, ni me atrevería a contestarle. 1508, Vicente Yaña de Pinzón, y esa historia la vamos a empezar con arqueólogos, el mundo maya, la astronomía, y como no, con nuestro amigo Javier Armentia, que vamos a recorrer el cielo que veo Francisco Javier, y eso lo veremos en el planetario de Pamplona. Y ya le hemos dicho, el programa es un programa navarro, es un programa de lo que quiera hacer el año que viene, después de haber hecho esos países de América, uh -huh. y hacer Valladolid, donde muere Colón, y el Real Monasterio de Guadalupe, donde conoció a los Reyes Católicos, y el Quijote, otra vez en Castilla-La Mancha, haremos Navarra. O sea, que va a ser una oportunidad, desde luego. Hombre, ah, es que, que Navarra, creo que es una oportunidad, las tres Navarras, que es la ribera, la cuenca y la montaña. Uh -huh. Entonces, iremos a celebrar, eh, casi todo el mundo va al castillo de Javier, pero nosotros vamos a ver un, cast un castillito de Javier que tiene dos metros, es una maqueta de hierro, uh -huh. que está en el punto más alto de Navarra, 2.400 metros de altura, la mesa de los tres reyes. Uh -huh. Allá está una estatua de bronce de San Francisco Javier y allá iremos a celebrarlo. Y Saba, Roncal, y Saba, Belagua y hasta la mesa de los tres reyes. Y de ahí pasaremos por Salazar, pues a Roncesvalles, a ver la chinela de, del obispo Turpín. Uh -huh. Y de ahí a recordar aquel, aquel tiempo, acuñar una moneda de los vascones. Y de ahí pasar al Bazán. Bazán en vascuense significa grandes bosques. Ahí estaremos en Azpilicueta, de donde era la familia de la madre de Francisco Javier, Jaso. Y iremos también a Ciga, uh -huh. a Vértiz, donde está el parque natural para estudiar un poco lo que significa ese mundo. Y yo creo que para mí es apasionante porque terminaremos, haremos Leire, haremos Olite, haremos, el rey nos despedirá y posiblemente igual pues visitaremos Viana también, pero sobre todo yo creo que Monea o el otro día que restauró ese palacio de los virreyes y es que es tan apasionante toda la historia del reino de Navarra que yo creo que además viniendo de un sitio donde los navarros en Guatemala fueron importantísimos, la familia más rica que hizo fortuna en América, en Guatemala, fue los Aicinena. Ceñena, el marqués, hoy en día es Pedro Alcántara Churruca, pues son de Ciga, de al lado de Vértiz. Y entonces, comerciando con el añil, que fue ese colorante que se llama el añil, pues logró esa grandísima fortuna, que todavía son importantísimos, y es la élite de la sociedad de Guatemala. Mencos también, hay un Mencos, Mencos pariente de nuestro marqués de la Real Defensa, que está en Tafalla, y hoy es que cada vez que hablo de 
no te dejo hablar, pero es que cada vez que... No, no, si es Navarra... que estoy atento, no. le iba a decir que menudo profesor nos hemos buscado no, esta no, noche. No, es la ilusión, porque... la ilusión de recorrer por lo que aprendí aquí. Pero hay cosas muy desconocidas, hay muchas claro, cosas claro. desconocidas de un turismo que además se está repotenciando, ¿no? se está relanzando desde Navarra. Por ejemplo, ustedes en ese turismo, que el año que viene van a venir muchos chinos, hoy está, no, desde luego. Hoy está el presidente de China, pero el año que viene vendrán muchos turistas chinos. Ah, de eso luego le quería preguntar. Eh, ¿Usted sabe lo que es oír un concierto que oyó? un abad de Leire, que se llamaba Virila. ¿Le suena a usted Virila? Me suena, pero Virila no Virila de sabía. pronto sale al bosque, oye un pajarico, duda ya de la eternidad, y oye cómo canta, cómo canta, cómo canta, y se queda embelesado, y de pronto vuelve, se pierde, no encuentra el camino, llega, le dice a uno de los monjes, oiga, es que yo salí de aquí, pero ¿cómo usted? Usted no es de este convento. Por favor, miren los libros, pum, pum, pum. Fray Virila, abad, hace 300 años desapareció. 300 años oyendo el pajarico ahí en la fuente. Y ahí vamos a dar un concierto con 42 flautas, a ver si nuestros chicos se quedan, pues, algunas semanicas oyéndolos. Eh, te consideras, y le estoy tratando de tú, porque ya antes de empezar sí, la entrevista me ha leído la cartilla, eh, eh, un poco Francisco Javier... No, por favor. Por el mundo. Yo no como detrás. el santo, sino como la persona no. que un día se le dio la manta a la cabeza yo ido, y dijo a conocer. Yo he ido detrás de él, porque yo ya había estado cuatro años en Amazonas, descubierto en 1542 por Orellana, pero ese año, 1542, llega Javier a Goa. Y me fui con las cartas que él escribió a Ignacio Loyola desde Molucas, de Ternate. Y ahí me leí, tranquilo, por la noche, con lluvia, con sol, con luna, las cartas que escribió Javier allá. Y eso es emocionante. Yo creo que el ver en Goa, en la vieja Goa, su, ahí está su, el enterramiento de, de Javier. Yo creo que acercarnos a Javier... Y después he, he cogido, yo creo que esa comunidad europea que fundó él y, Fran y Ignacio Loyola, uh -huh. las cabezas pensantes mejor de toda Europa, Cipoli, los Suárez, los eh, Florentinos, los checos como Samuel Fritz, todos los jesuitas van a América. Uh -huh. Y ha estado haciendo todo el recorrido de todos los jesuitas por América, que es muy importante, las reducciones, eh, hasta que los expulsa Carlos III. Uh -huh. Un primo mío, me acuerdo, eh, San José de Ailurdoz, murió el pobre yendo con un burrico allá de, de convento, convento jesuita, fue uh -huh. párroco en Hiroshima, y está enterrado en los Tarahumares, al norte de México. Los todos, desde el norte hasta el sur, fueron los que hicieron posible que hoy en día, que entonces Portugal no pasara y no fuera hoy Brasil, por ejemplo, abajo, y hoy sea pues Perú y Portugal, la Amazonía, eso es jesuita. O sea, que haber estudiado también en los es jesuitas le ha dado también esa... Mi amigo Arrupe, me acuerdo que el primer reportaje que hice en Televisión Española, 68, Medellín, ahí fueron las, con un compañero mío, yo tenía un compañero de colegio, un año antes estaba, en la Curía, que fue el pobre asesinado en El Salvador, uh -huh. y entonces esos son los verdaderos cristos que vivían aquí, uh -huh. el obispo Ortega, eh, allá Curía, y entonces es muy interesante descubrir eso desde América y descubrir que somos españoles de América, que somos navarros desde América. Uh -huh. Nació en Pamplona, naciste en Pamplona, eh, estudiaste aquí y también en Tudela. Pero estudié, te digo los colegios que no... Claro. Las Ursulinas, el Sado Corazón, las Misioneras del Sado Corazón, donde Santos Vigristay me habló mucho, y Domezain, que era un gran jesuita que venía de Japón, eh, me habló tanto de tantas aventuras que yo quise ser misionero. Y después los, los maristas, eh, los jesuitas ahí en Tudela. Bueno, es que aquí me habéis formado, esta es el, la herrería donde me habéis hecho. No Julián Gallar redando a la herrería, no, no, Navarra dando en mi... y forjándome. ¿Y cuándo llega ese momento en el que se lo planteas a tu familia y le dices, yo, que yo me quiero marchar? Que me quiero pues ir". a mi pobre madre, mi pobre madre que estaba, mi pobre madre estaba en Pamplona, en la Plaza Circular, Príncipe de Viana, pues yo me fui, me fui al Amazonas, me quedé cuatro años. Y ya me escribía a todos los misioneros, ya me encontró por algún lado. Y entonces yo había estado por la jabalina y el disco, estas cosas que hacía antes. Tuve una beca en Puerto Rico Ajá. y ya pues me entró esa ilusión. De, y mis amigos de Navarra, pues cuando venía con unas barbas así, no sabían de América nada. Entonces yo creo que es muy importante. Y ahora es el momento, el momento de decirlo en vuestra televisión. La juventud española mira a Europa y se están olvidando de sus amigos de 500 años de allá. Y en Europa no somos nadie los españoles, si no contamos con esa secretaría que nos encarga a veces Iberoamérica, porque nosotros tenemos los votos de casi 21 repúblicas de Iberoamérica, eso no tiene ni franceses ni ingleses, entonces somos iberoamericanos. Yo, yo me considero iberoamericano aquí en España. 
hay que viajar hasta allí y estar con ellos también no, es para implicarse, ¿no? Es obligatorio. Porque, claro, pues eh, mucha gente no tiene esa posibilidad. Al final, los medios de comunicación, pues tenemos también esa responsabilidad de poder todo, brindarlo. Pero no tiene la ilusión y la magia en leer en Internet, donde hay que ir, oler, sentir los sabores, las ilusiones, es otra cosa. Otras estrellas distintas, del Ecuador para abajo, no son las mismas. Mi amigo Javier Armentia, que nos acompaña todos los años, uh -huh. y este año que vamos a ir a Guatemala con los mayas, la astronomía de los mayas, que descubren el cero, que descubren y fechan mucho mejor que nosotros ahora todavía en la época de los mayas. Eso no se sabe, y eso nos enseña Armentia con su cielo que es suyo. Javier Almentia, que sabes que es el sí, director, sí, director del, del planetario, planetario de Pamplona, de Pamplona ¿no? por supuesto que sí. Y además, ¿cómo se explica? Porque da gusto escucharle también. Bueno, bueno, bueno. En la encuesta que hacemos de los mejores profesores, el mejor, el profesor Almentia. Pues nos alegramos que haya dos navarros dando vueltas por el mundo y enseñando, que eso es muy importante. Pero yo sí que quiero saber ese momento en el que tu madre te dice que, que tendrás que acabar, que antes de que menos pájaros en la cabeza íbamos a terminar no, los estudios. Ella ¿o qué pasó? muy respetuosa, porque mi madre... No es que tolerara otras religiones, civilizaciones, no, no. Respetaba todas. Mi madre hablaba perfectamente el alemán, el inglés. Ella leía el Spiegel. Yo escribía de pequeño con letra gótica el alemán. Tenía unos profesores aquí que me enseñaron el alemán entonces. Y entonces era, pues, Humboldt. Era, era pues, to todas esas aventuras arqueológicas, ilustradas, que hicieron desde Europa. Y eso es lo que me contaba mi madre. Siempre nos acompañaba. Mi madre era la primer carnet de conducir que tuvo Navarra, uh -huh. tenía que conducir de camión. Mi madre, la pobre Marusa Gallarre Galvete, que teníamos un Adler que pasó el último la frontera, 1936, uh -huh. alemán, descapotable, un Adler, y ahí me enseñó a conducir, y, y ahí íbamos a esquiar con ella, ella me enseñó con unos esquís de jícoris antiguos, de un tío mío, Paquito, que murió el pobre hermano de mi madre, y entonces, claro, los Galvete Gallarre, mi tío Vicente, que era un gran catedrático de geografía, archivero, fue una maravilla en la historia de este reino de Navarra y me comunicaba muchas cosas y aprendí con ellos. Uh -huh. Uno aprende con los abuelos, uno aprende con los mayores. Y es una pena que hoy en día la gente cuando va de vacaciones deje el perro en una perrería y al abuelo en un asilo. Pero uh -huh. ¿qué me dice? Que los abuelos tienen que seguir en las familias. Ojalá en Navarra, yo creo que sí, que están en las familias más que en el resto de España. Porque el abuelo es la vacuna contra esta sociedad de consumo que deshace y destroza a los jóvenes y que esté manteniendo ese, ese señor de la casa en, uh -huh. hasta que se muere y el cariño que necesita de la familia. Mm, los que tenemos la edad que tengo yo, siempre te hemos visto viajando por el mundo, te hemos visto en la tele y, y muchos hemos intentado pues, irnos contigo por ahí. Unos lo han conseguido, algún compañero mío de la televisión se ha podido ir, yo nunca me puedo bueno, marchar. estás diciendo, pero, te contaré algo muy importante, ahora te, porque sigue, sigue. Eh, bueno, la, la pregunta es muy sencilla, me imagino que de todos los viajes habrá sacado algo en claro, pero ¿tienes alguno que por su especial contenido no, todos. guardes algo más todos. anecdótico? Quizá? Hoy me emocionaba emocionado cuando me nos ha recibido, ayer nos recibió, Luis Sanz, el presidente, me sí, recibió sí. al lado de donde yo leía y leía y leía en una biblioteca de la Diputación, que ahí me, 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 todo. Yo creo que la aventura es lectura, la lectura es aventura. Entonces los chicos que lean. Me acuerdo que la editorial Bruño uh -huh. compré la colección a la luz. Uh -huh. Pues hay desde Fenelón, que no está escrito en francés, pero la aventura de Telémaco, Aristófanes, todo. Vamos a ir. Los chicos tienen que leer, leer. Y si quieres castigado por la madre, que no salgan por la noche, pero ahí en la cama, con sus con una linternica ahí, tapado, leyendo. Los chicos tienen que leer. Y después digo, porque todos los niños que ahora tengan 15 años y cumplan 16, el que viene, que nos estén oyendo, sus parientes o tíos o abuelos, que sepan que si estas navidades hacen un trabajo, pero ojo, los trabajos se hacen en familia. Esta beca que consiguen este programa iniciático uh -huh. se hace trabajando en familia. Es la última vez que un chico va a trabajar con su familia, que vaya con los abuelos a las bibliotecas que le preparen y que estén con ellos haciendo ese trabajo para conseguir una beca y hacer este maravilloso viaje subiendo al volcán Pacaya, bajando a las uh, cimas allá en, en, en Belice. Uh -huh. en, yo creo que todo eso tiene que ser un programa ayudado por su familia y recordando gracias al abuelo, al tío, al amigo de mi tío, pero eso tiene y son un tutor uh -huh. que le guíe en ese trabajo. Por favor, que trabajen estas navidades 
Eso y que se aprovecha. presente en la ruta que salga. Ya saben que tienen que consultar en ese internet. Yo soy el lápiz y papel, uh -huh. no puedo. Pero pone ruta que sal todo junto, punto com, Ajá. y ahí sale todo lo que te estoy contando. Eso está bien. De tu etapa como reportero, ¿qué recuerdos guardas? ¿Qué te aportó tanto? Pues también? amigos, hombre, yo me pasé desde, en un todoterreno, desde Manaus hasta Guayana, fue una aventura terrible por allá con Fernando Mújica, Fernando uh -huh. Mújica era un gran escritor, ahora está en el mundo, pero estuve en Navarra, y entonces, pues en Amazonas, yo creo que son donde yo aprendí a bajar, a necesitar menos cosas, y a convivir con alguien que sonríe desde sol a sol, que son los indígenas. ¿no? Eso fue para mí una lección. Y Siberia también, cómo no. ¿Crees y... que ha cambiado la forma de, de mostrar las cosas al mundo? Claro, Por es el parte dinero. De los comunicadores. Ahora, es, la gente está materializada. Entonces, todo es el, el dios, el Val, el dios de oro, el becerro de oro. Hay una espiritualidad, hay algo más importante por ahí dentro, que tiene que viajar debajo de tu piel. Entonces, yo recomiendo, que es un tema para que los chicos trabajen este invierno, pues la literatura, que es apasionante, de Miguel Ángel Asturias, uh -huh. las leyendas de Guatemala. Paul Valéry, un gran poeta, escribe una especie de... Primer, una cartita al que tradujo eh, al, el Quijote al francés, pero le escribe diciendo qué era ese Miguel Ángel Asturias que nos hace viajar por ese país maya precolombino. Ese va a ser un trabajo. Si a alguien le gusta la literatura... Eh, y nos trabaja sobre el Ángel Asturias, guatemalteco, la leyenda de Guatemala, puede conseguir la beca. ¿Echas de menos la televisión? Bueno, es el púlpito, yo no tengo vocación de predicador, pero hoy en día ya no hay púlpitos, las iglesias están un poco tristes, y entonces los púlpitos son los medios de comunicación, uh -huh. y estas pantallas lo que hace falta es darles pues, programas serios, cultos, y hacer lo que hacía la Real Academia de la Lengua Española, es formar, instruir enseñar, eso es lo que tiene que hacer y ojalá lo hagan también los medios de comunicación, pero ustedes sí lo hacen porque yo me considero pues nacido y criado en una, yo diría, una alfombra mágica que me llevaba por todo el mundo a hacer actas notariales que era televisión. Eh, hablaba antes del viaje que estos días eh, está realizando en nuestro país el presidente chino, mm. ¿Cree que va a tener buen resultado? ¿Cree que también sí, claro. había sido necesario ya ese viaje que se hubiera Pero efectuado? Es que es el momento en que China despega. Y tengan ustedes en cuenta que ahí estaba Tomezán, en Japón, en China los jesuitas también, que fueron los traductores de ese tratado que hicieron entre Siberia y China. Y entonces China va a ser muy importante. China ya, las cosas que hace son buenísimas de allá, son baratas, se las hace. Y nosotros tenemos una décima parte... Eh, nosotros compramos una décima parte y las nueve restantes son lo que compramos allá. Uh -huh. Entonces está de, eso está muy desbalanceado, esa balanza ¿no? de compras y ventas. Yo creo que Alsa, por ejemplo, que son nuestros amigos de los autobuses asturianos, está allá en China. Uh -huh. Y aprovechando esa llave de Francisco, de Javier, por favor, todos los industriales de ustedes, todos los que exportan esas maravillosas regalos que nos dio... México, que son las latas de pimientos, mis amigos los de Lodosa, los de Lendavia, pero monten algo en China, en China es que tenemos, China es, es yo creo, algo que España tiene que contar, porque China y Perú se han unido mucho, y uh -huh. tengan en cuenta que va a haber muchos millones quizá. de chinos que vendrán de turismo, tienen que venir a Navarra, y muchos millones de chinos que van a invertir en muchos sitios y que van a hablar castellano, hemos abierto allá un Instituto Cervantes. Pero no estamos viendo de la misma forma lo que están haciendo los chinos en nuestro país. ¿Qué están haciendo? Están ¿Cuánto? Eh, bueno. Últimamente pues, siempre se, se está comentando ese tema, que de hecho por eso parece que ha sido como muy idóneo la visita de estos días. Pero no, no solamente por los chinos que están aquí, porque ellos cuidan mucho los chinos de ultramar. Tenemos que tener en cuenta que ese canal de Panamá lo hicieron los chinos. Y entonces es la historia de los chinos en América. Y, y vendrán, ¿cómo no van a venir? ¿Pero qué comemos? nos están oyendo algún valenciano, ¿qué comen en Valencia? ¿De dónde? El arroz es asiático, la papa es americana y el, ma y el maíz, aquí es el trigo y la cebada, pero, pero es que China entra con ese arroz por el Mediterráneo y ahora va a entrar, y no es el peligro amarillo, no, no, es la solución amarilla para la economía globalizada que va a existir y el mapa del mundo dentro de 15 años, la geopolítica no estará en el Pacífico entre Europa y América, no, no, en el Atlántico, perdón, estará en el Pacífico, 
entre todo lo que son los, los países iberoamericanos, Estados Unidos, Japón y China. Eso que soñó nuestro amigo Francisco Javier, porque es amigo del alma, eso va a ser dentro de 15 años la geopolítica mundial. Y ahí tenemos que hacer, yo diría, pues que los que me están oyendo navarros, por favor, manden a sus niños de 6, 7 años y 8 a aprender chino. Importantísimo. Menuda recomendación. ¿eh? <risa> Yo creo que no se la esperaba a nadie, desde luego. Hombre, yo creo que, que viajar, lo comentábamos antes, es importantísimo, por lo menos para abrirse un poco de mente, ¿no? Y abrir otras miras y entender también otras culturas, porque nos obcecamos quizá demasiado en lo nuestro, en lo nuestro, en nuestro día a día, día a día. Bueno, ten en cuenta que cuando nosotros tirábamos piedras con ondas, pues los chinos hacían poesía. Ahí estaba Lita y Po, Tufu. Entonces eran muy civilizados. Inventaron. La moneda, el Banco de la Vizcaya ha abierto una oficina en Shanghái, pero ellos inventan la moneda papel, los chinos, la pólvora, la brújula, Marco Polo, todo lo que... los espaguetis, todo aquello los trae el de allá. Entonces, no, no quiero, pero, 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 pero yo estoy emocionado porque estuve en Mongolia, estuve intentando, estuve con el rey, con Joacufén en el año setenta y tantos, uh -huh. y yo creo que China es apasionante, pero hay que ir... Además, tengan en cuenta que las pandemias que nos acusan la historia, la leyenda negra de que España hizo un genocidio en América, no es verdad, fueron las pandemias. Vamos a ver, figúrense usted una enfermedad que se traía de China que se llama la viruela. Había un negro que era el esclavo de Pánfilo de Narváez, negro, fue después de Cortés, Puf, estornudó y ahí empezó la viruela. Y miles y miles y miles, y cientos de miles de mexicanos murieron con la viruela. Por eso Cortés pudo conquistar. Pero eso no es un genocidio español. Son las enfermedades a las que ellos no tenían ninguna defensa. ¿Y qué hacen ustedes? Si están todos temblando, ustedes y yo también, por esa pandemia de la peste aviar, que puede venir esa gripe aviar. Pero eso viene de China también. Y eso es lo que vino entonces. Lo que pasa es que entonces no había la comunicación globalizada, que todo el mundo se enteraba de todo. Pero nosotros llevamos esas viruelas y gripes y muchas cosas hacia América, ¿no? El curso de la historia. Es así, y se repite, sí, y se repite. Y ahora la gente se queda Vilma, lo que ha pasado en Guatemala, lo que pasa en El Salvador, pero si eso en la historia lo cuenta Hernando de Colón con la vida de su padre, hemos tenido que cambiar de capital dos veces en Guatemala porque hubo eso, se arrasaron las antiguas capitales. Si han, España vivió y convivió en América y se hizo fuerte superando todo eso, pues que ahora que yo veía el otro día, me puso muy triste, en Barajas, viniendo de Cancún, alguna española que lloraba diciendo lo que han pasado, por favor, pague usted el doble por la aventura que ha tenido y la Exacto. vivencia de haber vivido la aventura, recordando la historia en México, yo creo que es muy importante. Pues le deseo que tenga muchísimas <coughs> más que poder contar de la forma como la ha he hecho pues esta hombre, noche La aventura nosotros. hace hombres, la aventura hace bajar nuestro techo de necesidades, hacer que necesitemos menos. Muy bien, Miguel de la Guada Salcedo, se nos ha pues acabado el tiempo. Es un recuerdo, yo es que charlando se me olvida <risa> la cámara, se me Estoy olvida. encantado, desde luego que Y sí. por favor que los chicos de 16 o 17 años que cumplen el año que viene, se pongan a trabajar todos para esa beca. Muy bien, pues que Muchas tomen gracias. nota. Gracias, Esther. Gracias. gracias. Buenas noches. Y a todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. Hasta la semana que viene. Adiós.